സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് പേർക്കാണ് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും ആശങ്ക ഉളവാക്കുന്ന കാര്യം തലസ്ഥാന ജില്ലയുടെ കാര്യമാണ് കാരണം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ മാത്രം അറുപത്തിനാല് പേർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ തന്നെ അറുപത് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം പകർന്നിരിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും ആശങ്ക ഉളവാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ തീരപ്രദേശമായ പൂന്തുറയിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗവ്യാപന സാധ്യതയും കാണുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സൂപ്പർ സ്പ്രെഡ് തന്നെ ഉണ്ടായേക്കും എന്നുള്ള ഒരു ആശങ്കയിലാണ് ഇപ്പോൾ അധികാരികൾ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ തീരപ്രദേശമായ പൂന്തുറ മുതൽ പൊഴിയൂർ വരെയുള്ള പൂവാർ വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ കനത്ത ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് പോലീസിൻ്റെ പ്രത്യേക സംഘങ്ങൾ ഈ പ്രദേശത്തൊക്കെ കമാൻഡോസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘങ്ങൾ ഈ പ്രദേശത്തൊക്കെ നിലയുറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇടതങ്ങി പാർക്കുന്ന ഒരു ജനങ്ങൾ ഇടതങ്ങി പാർക്കുന്ന ഒരു മേഖല ആയതിനാൽ തന്നെ വളരെ വേഗം ഇവിടെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ രോഗവ്യാപനം ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസത്തെ കണക്കുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ വേഗമാണ് ഇത്ര വലിയൊരു സംഖ്യയിലേക്ക് സമ്പർക്ക വ്യാപനം ഇത്രയും വലിയൊരു സംഖ്യയിലേക്ക് എത്തുന്നത് വളരെ വേഗമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും തലസ്ഥാന ജില്ല നമുക്കറിയാം തലസ്ഥാന ജില്ലയാണ് ഭരണസേനാ കേന്ദ്രമായ തലസ്ഥാന ജില്ലയിൽ ഒട്ടനവധി ആളുകൾ വന്നു പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് തൊട്ടടുത്ത സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ എത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചകളിലായി നമുക്ക് ലോക്ക്ഡൗൺ ഇളവുകൾ വന്ന ആ രണ്ടാഴ്ചകളിലായി കച്ചവടത്തിനും മറ്റുമായി ധാരാളം പേർ തമിഴ്നാട് ജില്ലകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും മറ്റും ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരുന്നു അതുപോലെ തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് വന്നിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രദേശത്ത് മറ്റ് ഭരണ സിരാ കേന്ദ്രം കൂടികൊള്ളുന്ന തിരുവനന്തപുരത്ത് അത്തരം ആവശ്യങ്ങൾക്കായി എത്തുന്ന മറ്റു ജില്ലക്കാർ അതുപോലെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആർ സി സി പോലുള്ള ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ അവിടേക്ക് എത്തുന്നവർ അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി പേർ കടന്നു വരുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ല ആ ഒരു ജില്ലയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു വ്യാപന തോത് കാണുന്നത് അതും ഭീമാകാരമായ രീതിയിൽ ഭയാനപ്പെട്ട ഭയാനകമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ തോത് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് അറുപത് പേർക്കാണ് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് പേർ കേരളത്തിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചതിൽ അറുപത്തിനാല് പേർക്കാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള രോഗ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ തന്നെ അറുപത് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം പകർന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഏറ്റവും വലിയ ഭയാനകമായ കാര്യമായി തന്നെ നമുക്ക് കാണേണ്ടി വരും മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം തൊണ്ണൂറ് പേർക്കാണ് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കണക്ക് ആ തൊണ്ണൂറ് പേരിലാണ് അറുപത് പേരും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ് അവിടെയാണ് കാര്യങ്ങളുടെ ഗൗരവം നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തീരദേശ പ്രദേശമായ ഈ സംസ്ഥാന തലസ്ഥാന ജില്ലയുടെ തീരദേശ പ്രദേശമായ പൂന്തുറയിൽ സൂപ്പർ സ്പ്രെഡിനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അടക്കം ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്തായാലും ഈ മേഖലകളിലൊക്കെ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ട്രിപ്പിൾ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച അർദ്ധരാ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ല ആകെ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌണിലാണ് നഗരസഭാ പരിധിയിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌണിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ മറ്റ് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ നിയന്ത്രണമുണ്ട് രാവിലെ പത ഏഴ് മണി മുതൽ പതിനൊന്ന് മണി വരെ മാത്രമാണ് ഈ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ സമ്പർക്ക വ്യാപനം അറുപത് എന്ന തോതിലേക്ക് എത്തുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇനിയും കൂടുതൽ കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഈ മേഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നത് മറ്റ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കണക്കുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പേർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നതാണെന്ന് കാണാം അതുപോലെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള ഒരു കണക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സമ്പർക്കത്തിൻ്റെ തോത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ് എറണാകുളത്ത് ഒൻപത് പേർക്കും മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഏഴ് പേർക്കും കോഴിക്കോട് അഞ്ച് പേർക്കും ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ മൂന്ന് പേർക്കും പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം ജില്ലകളിലെ രണ്ട് പേർക്കും വീതവും കൊല്ലം ഇടുക്കി ജില്ലകളിലെ ഓരോരുത്തർക്കുമാണ് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയുള്ള രോഗം ബാധിച്ചത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത ആ ഒരു സംഖ്യയാണ് തൊണ്ണൂറെന്ന് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് തൊണ്ണൂറ്
ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് അറിയിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്ത തിരുവനന്തപുരം പൂന്തുറ ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ പോലീസ് അവിടെ റൂട്ട് മാർച്ച് നടത്തിയിരിക്കുന്നു എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നു അവർ വീടുകളിൽ നിന്ന് എന്ത് സാഹചര്യം വന്നാലും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങരുത് അങ്ങനത്തെ അടിയന്തര സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ പോലീസിൻ്റെ സഹായം തേടണം എന്നുള്ള ഒരു അറിയിപ്പ് വരെ ആ പ്രദേശത്ത് നൽകി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് സംസ്ഥാനം കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയും അറിയിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആ ആ ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് തന്നെയാണ് കിടക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ പ്രദേശത്ത് ഇനി ഇനിയും ഒട്ടനവധി പേർ കാര്യം ഇത് ആ പൂന്തുറ മേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ചില മത്സ്യ വ്യാപാര ശാലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ രോഗവ്യാപനം നടന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിയുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് മത്സ്യം വാങ്ങി മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോയവരുടെ സ്രവ പരിശോധനയൊക്കെ ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഏതാണ്ട് നഗരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും തന്നെ രോഗവ്യാപന സാധ്യത ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌണിലുള്ള നിലവിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനാണ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ സാധ്യത കാണുന്നത് വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ